നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസിൻ്റെ കുറച്ച് മോസ്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ എ ട്വൻറ്റി കെ വി എ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് പറയുന്നുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് പവർ ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് റേഷ്യവും പറയുന്നുണ്ട് ദിസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഹാസ് നെയിം പ്ലേറ്റ് ലീക്കേജ് ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ലീക്കേജ് ഇമ്പിഡൻസ് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ഹാവ് ഇസെറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് അത് കൂടാതെ തന്നെ അറിയുക പെർ യൂണിറ്റ് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് സെയിം ബോത്ത് ഓൺ ദ ലോ വോൾട്ടേജ് സൈഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഓൺ ദ ഹൈ വോൾട്ടേജ് സൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് റിക്വയർഡ് ടു ബി അപ്ലൈഡ് ഓൺ ദ ഹൈ വോൾട്ടേജ് സൈഡ് ടു സർക്കുലേറ്റ് ദ ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് വിത്ത് ദ ലോ വോൾട്ടേജ് വൈൻഡിങ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് അതായത് നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ടു തൗസൻഡ് ബാർ ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആണ് ദിസ് ഇസ് ടു തൗസൻഡ് വോൾട്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ലോ വോൾട്ടേജ് സൈഡ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോ വോൾട്ടേജ് സൈഡ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ് റിക്വയർഡ് ടു ബി അപ്ലൈഡ് ഓൺ ദ ഹൈ വോൾട്ടേജ് സൈഡ് ഇവിടെ എത്ര വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ ദാറ്റ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കാരൻ വിൽ ഫ്ലോ ത്രൂ ഇറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സോറി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഞാൻ പറയുന്നു ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് വൺ പെർ യൂണിറ്റ് അല്ലേ വൺ പെർ യൂണിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് സോ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഇൻറ്റു ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി അപ്ലൈഡ് ഹിയർ അല്ലേ എത്രയാണ് ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് ഇൻറ്റു സെഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഇസിക്കൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് സോ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക വോൾട്ടേജ് ഇസ് പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ബോത്ത് ഓൺ ദ ഹൈ വോൾട്ടേജ് സൈഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഓൺ ദ ലോ വോൾട്ടേജ് സൈഡ് അല്ലേ സോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ജോബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് റിക്വയർ ടു ബി അപ്ലൈഡ് ഓൺ ദ ഹൈ വോൾട്ടേജ് സൈഡ് അതായത് ടു തൗസൻഡ് സൈഡിൽ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് സൈഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് മതി നമുക്ക് ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സച്ച് ദാറ്റ് ദ പെർ യൂണിറ്റ് ഇമ്പിഡൻസ് ഇസ് പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് സോ വോൾട്ടേജ് ഓൺ ദ ലോ വോൾട്ടേജ് സൈഡ് എന്താണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് റേറ്റഡ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ വോൾട്ട് സോ വോൾട്ടേജ് ഓൺ ദ ഹൈ വോൾട്ടേജ് സൈഡ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എന്താണ് ടു തൗസൻഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വോൾട്ട് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ടെൻ കെ വി എ ടു തൗസൻഡ് ബാർ ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അതിനെ ഞാൻ റീകണക്ട് ചെയ്തു ടു ഫോം ആൻ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആസ് ഷോൺ സോ റീകണക്ട് ചെയ്തു വാട്ട് ആർ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് വി വൺ ആൻഡ് ഐ ടു ഈ വി വണ്ണിൻ്റെയും ഈ ഐ ടുവിൻ്റെയും വാല്യൂ എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ശ്രദ്ധിക്കുക ടെൻ കെ വി അല്ലേ ആദ്യം ടു വൈൻഡിങ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒന്ന് വരയ്ക്കണം This is 2000, this is 200, the 2000 volt, this is 200 volt. Dot polarity is ready, the current is entering, the current should be leaving. In this case, the transformer action will take place. So, this 2000 is flowing in the current, the rated KVA is 10 KVA, 10 KVA divided by 2000. What is it? It is 10 into 0, 0, 0, divided by 2, 0, 0, 0. That is 5 ampere. So, 2000 volt generate in 5 ampere. 200 volt generate in 50 ampere. 50 ampere. This
5 ampere. So current is 50 ingot to 5 is the and here it is 45 ampere. Simple it is solution. So V1 is the plus and the minus one. And this is plus and this is minus. 5 ampere flow is 2000 volt and this is 200 volt. So totally 1800 volt. So V1 is 1800 volt and I2 is 45 ampere. So the answer is the answer comes out to be option D. Next question. A 100 kVA 1100 bar 220 volt single phase transformer. Okay. With turns ratio. So 2000 turns on the high voltage side. Shri, I got it. The open circuit test gives. Sradhiya. Open circuit test. 220 volt 91 ampere 5 kilowatt on the right on the left 91 ampere 5 kilowatt 100 kva transformer on the open circuit test on the left and then what is the core loss component of the current on the question the carrier OC test conduct the port open circuit voltage into I zero into cos phi zero in the right there 5000 5000 watts. This is I0 cos phi 0 calculate. This is 5000 divided by 220. 5000 divided by 220 single phase. So 5000 divided by 220 is 22.7 ampere. The <coughs> question is what is the core loss component of current? Core loss is I0 in the Resistive part is actually chose. I saw the resistive part. I saw the resistive part is nothing but another. I saw the cos phi zero. E current and shaking resistance equal to flow. Jilti the more core loss component. So core loss component and then it is nothing but 22.7 ampere. Shaking again. This is the number of core. Ale. Core and other. The book resistive part on down. The magnetizing part on down. This is R. This is X. This is I0. This portion this is I0 into cos phi and this is I0 into sin phi. Vector representation is the I0 angle cos phi sin phi available. Okay, we have three details. Our answer is 22.7 ampere. <coughs> Next, four kVA 4 kVA 400 bar 200 volt single phase transformer. Resistance and barain on the reactance and barain on the per unit lana represented the other. Hungary an angle actual resistance and the reactance refer to high voltage side. Is that actual and the arnana? Is that per unit into is that base refer to high voltage side and so high voltage side la base implants and the arena single phase transformer one. So Z base and the Z impedance and the other V square by KVLA high voltage side of high voltage square divided by V square by S in the other than it is 400 into 400 divided by 4000 in the other than this is and then 40 Z base and the other it is 40 refer to high voltage side and so is that actual and then is equal to is that per unit the car per unit to x per unit to divide here is that actually calculate here r per unit is equal to and then a 0.02 and per unit resistance into 40 in the original 0.8 ohms x per unit and the one another sorry x sorry r per unit la r actual la Similarly, x actual in the area, x per unit and the 0.06 into 40. In the other it is 2.4 ohms. Okay, answer it. Number answer on the Our answer comes out to be option B. So, number one point is actually equal to another actually is equal to base into per unit. You are a carry math or Actual refer to high voltage and angle base refer to high voltage into per unit. Per unit and the 
ഹൈ വോൾട്ടേജ് സൈഡ് ആയാലും ലോ വോൾട്ടേജ് സൈഡ് ആയാലും സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ത്രീ സിംഗിൾ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് സിംഗിൾ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ലെവൻ കെ വി ബാർ ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് കണക്റ്റഡ് ടു ഫോം എ ത്രീ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ബാങ്ക് ഹൈ വോൾട്ടേജ് സൈഡ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സ്റ്റാർ ആൻഡ് ലോ വോൾട്ടേജ് സൈഡ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ ഡെൽറ്റ സോ ഞാൻ ഈ മൂന്ന് സിംഗിൾ ഫേസ് ബാങ്കിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാണിക്കുന്നു സിംഗിൾ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ് ചെയ്താണ് ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലോ വോൾട്ടേജ് സൈഡിൽ ഡെൽറ്റ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നും പറയുന്നു ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ദിസ് ഇസ് ലെവൻ കെ വി ബാർ ടു ട്വൻറ്റി അല്ലേ സോ ന്യൂട്രൽ ടു ഫേസ് വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും ദിസ് ഇസ് ലെവൻ കെ വി ഇവിടെ എന്താണ് ടു ട്വൻറ്റി ഒരു വൈൻഡിങ്ങിന് എക്രോസ് ഉണ്ടാകുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് ഈ ലെവൻ കെ വി ബാർ ടു ട്വൻറ്റി അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ് റേഷ്യ റേറ്റിംഗ് വാട്ട് ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ടേൺസ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ത്രീ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ സോ ത്രീ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമിന്റെ വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ലൈനിന്റെ ലൈനിന്റെ എക്രോസ് എത്ര വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ലെവൻ കെ വി ഇൻ ടു റൂട്ട് ത്രീ വോൾട്ടേജ് ലൈൻ ടു ലൈൻ എക്രോസ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇവിടെ ടു ട്വൻറ്റി അതായത് ഫേസ് നെക്രോസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ലൈൻ നെക്രോസും വരുന്നത് സോ ഇത് സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ലെവൻ കെ വി ഇൻ ടു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ നയൻ സീറോ ഫൈവ് ടു വൺ നയൻ സീറോ ഫൈവ് ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ടു ട്വൻറ്റി കിട്ടും സോ മൈ വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് ഇസ് വൺ നയൻ സീറോ ഫൈവ് ടു ബൈ ടു ട്വൻറ്റി സോ ഒരു ടേൺസ് റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും ടേൺസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെർ ഫേസ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ ടേൺസ് റേഷ്യോ ദീസ് ഓൾവേസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ പെർ ഫേസ് എന്തായിരിക്കും ടേൺസ് റേഷ്യോ വിൽ ബി വൺ വൺ സീറോ 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 ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ട്വൻറ്റി So, turns ratio is 11000 divided by 220. That is 50. So, turns ratio is 50 and my voltage ratio is 19052 bar 220. Now, we will have to get the value of the answer is option A. So, the percentage of resistance and percentage of reactants of a transformer R. R per unit is 1 percentage. X per unit, 4 percentage. What is the voltage regulation? We will call the voltage regulation the formula. What is R per unit, cos 5, plus or minus X per unit, sin 5. Case 1, 0.8 power factor lag. We will call the voltage regulation. What is R per unit? It is, what is R per unit? R per unit is 0.01, and the percentage is expressed, so the percentage is expressed. R per unit is 1, cos 5 is 0.8, lag is plus, into x per unit is 4, cos 5 is 0.8, and sin 5 is 1 minus cos square 5, and that is sin square 5, sorry sin 5. So, 0.8 unit is 0.64, 1 minus 0.64 is 0.36, 0.36 is the root of the root of the root. So, this is voltage regulation, 0.8 power factor lagging, 0.8 plus 2.4, which is equal to 3.2 percentage. If you want to lead, lead is 1 into 0.8 minus 4 into 0.6. 0.8 power factor leading in the area, I will mention you. So, 0.8 minus 2.4. 2.4 minus 2.4 plus 0.8. So, the answer is what? Minus 1.6 percentage आणा, तम्मुलोडे final answer यंदु अरायंदु. Last वेरी question, स्रदिग्या, if P1 and P2 be the iron and the copper loss of a transformer at full load, full load इले, this is iron loss and this is copper loss. अधु कूडाथ तन्ने परायंदु, maximum efficiency of the transformer अन्न वरायंदु, 75 percentage of the full load. So, load fraction अन्दा अन्दा, X in the load fraction then 0.75 in the load. So, iron loss is equal to X square times copper loss or to full load. Here instant we have maximum efficiency. This is my maximum efficiency point. That is P1 is equal to 3 by 4 in the X. X is equal to 3 by 4. 3 by 4 in the square in the 9 divided by 16 into P2. P1, P2, full load, 
കോപ്പർ ലോ കോർ ലോസും കോപ്പർ ലോസും ആകുന്നു വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് പി വൺ ബൈ പി ടു ഈക്വൽ ടു നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റിന് വന്നത് തന്നെയാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് പി വൺ ആൻഡ് പി ടു വേർ പി വൺ ആൻഡ് പി ടു ആർ ദ അയൺ ആൻഡ് കോപ്പർ ലോസ് ആറ്റ് ഫുൾ ലോഡ് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസിയിലെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി അയൺ ലോസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോപ്പർ ലോസ് അറ്റ് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി പോയിന്റ് സോ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫുൾ ലോഡ് ആണ് സോ ലോഡ് ഫ്രാക്ഷൻ അറ്റ് വിച്ച് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ടെക്സ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് സോ അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ കണ്ടീഷൻ കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് വി ഗോട്ട് പി വൺ ബൈ പി ടു ഈക്വൽ ടു നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ സോ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഈസീസ് എന്നാൽ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്